السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از محمد نوید جعفر جی اسٹوڈنٹس ہماری موک ٹیسٹ سیریز جاری اور آج ایک انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر جو کہ ایون دین پہلے چار چیپٹرز میں سے سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے جس کو میٹرسز اینڈ ڈٹرمیننٹس بولتے ہیں سو so, بچوں میٹرسز اینڈ ڈٹرمیننٹس کے اوپر ابھی ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے آپ اس کے ڈیفینیشنس uh, وغیرہ کے بارے میں میرے لیکچرز موجود ہیں آپ جانتے بھی ہیں ان تمام لیکچرز کے بارے میں میں آپ کو بتایا ڈفرنٹ ایم سی کیوز لے کے اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں سو so, اس کے ایم سی کیوز کے اوپر اگر اگر بات کریں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرتا ہوں میں ہمیشہ وہ میں اس کو ہائی لائٹ بھی اکثر کرتا ہوں ڈائگنل میٹرکس سو اس کی آپ کو میتھمیٹیکل کنڈیشن کا پتا ہونا چاہیے ڈائگنل میٹرکس کی کیا ہے سو آپ لکھیں گے ڈائگنل میٹرکس وہ آپ سے ایم سی کیوز میں کچھ اس طرح سے پوچھ سکتا ہے اسکوائر میٹرکس اب سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈائگنل میٹرکس ہوتا ہے وہ اسکوائر ہونا ضروری ہے سو ایک ایم سی کیوز تو یہ بھی بن سکتا ہے کہ آ ڈائگنل میٹرکس مسٹ بی آ اسکوائر ریکٹینگولر آئیڈینٹی سم تھنگ لائک دیٹ اس طرح کے کچھ بھی وہ چار ایم سی کیوز بنا سکتا ہے سو so آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ڈائگنل میٹرکس جو ہے وہ اسکوائر لازمی ہوتا ہے سو so پہلی بات تو یہ ہو گئی اس کے بعد جب میں نیکسٹ پروسیس کی جانب جاتا ہوں تو بچوں ڈائگنل میٹرکس جو ہوتا ہے اس کی میتھمیٹیکل کنڈیشن کیا تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ اسکوائر میٹرکس ایم سی کیوز اس طرح سے بنا سکتا ہے اسکوائر میٹرکس اس سیٹ ٹو بی اس سیٹ ٹو بی ڈائیگونل میٹرکس ایک اسکوائر میٹرکس کو ہم ڈائیگنل میٹرکس کہتے ہیں اف اب آگے چار کنڈیشن دے دی جاتی ہیں میں ڈائریکٹ ایگزیکٹ کنڈیشن پہ جاتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے باقی آپ کنڈیشن اس طرح کی لائٹ سی ویریشن اس میں آ جائیں گی مثال کے طور پہ آپ کو کنڈیشن میں دے دیتا ہے کہ جی وہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں اے آئی جے اے آئی جے آئی جے آئی ریپرزینٹ کرتا ہے روز کو اور جے ریپرزینٹ کرتا ہے کالمس کو سو یہ اس کی پوزیشن بتا رہا ہے سو میں کہتا ہوں اے آئی جے جو تمام ایلیمنٹس ہیں دیٹ ڈز ناٹ ایکولس ٹو زیرو فار سم اس کے لیے یہ کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی فار سم آئی از ایکولس ٹو جے جب جب آئی جے کے ایکول ہوگا تو یہ ایلیمنٹ ڈائگنل ایلیمنٹس بنیں گے جیسے اے ون ون اے ٹو ٹو اے تھری تھری تو آپ غور کریں یہ ڈائگنل میں ایگزٹ کرتے ہیں سو so, وہ تمام ایلیمنٹس کی بات میں کر رہا ہوں جو ڈائگنل کے میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے کچھ ایلیمنٹس کے لیے فار سم آئی از ایکول ٹو جے کے لیے یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایٹ لیسٹ ایک بھی ڈائگنل کا ایلیمنٹ نان زیرو آ گیا تو یہ آپ کا جو میٹرکس ہے وہ ڈائگنل میٹرکس بن جاتا ہے بٹ اگر آگے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اے آئی جے از ایکول ٹو زیرو فار آل آئی ڈز ناٹ ایکول ٹو جے سو بچوں یہ کنڈیشن ہے اے آئی جے ڈز ناٹ ایکول ٹو زیرو فار سم آئی از ایکول ٹو جے اینڈ اے آئی جے از ایکول ٹو زیرو فار آل آئی ڈز ناٹ ایکول ٹو جے سو اس طرح کی وہ چار کنڈیشن میں لائٹ سی ویریشن کر کے کوئی بھی آپ کو بات بتا سکتا ہے سو so ایک ایم سی کیوز تو یہ ہو گیا اس کے بعد بچوں اگر آپ اس کے باقی ایم سی کیوز کی جانب جاتے ہیں تو مزید میں آپ کو بات کروں سو so اسی کو اگر میں تھوڑا سا مولڈ کروں ڈائگنل کے بعد اگر وہ اس کو اسکیلر بنا دے اے میٹرکس از سیٹ ٹو بی اے اسکیلر میٹرکس ڈائگنل کی بجائے ہم یہاں پہ بات کر دیتے ہیں اسکیلر میٹرکس کی تو وہ میٹرکس اسکیلر کب ہوگا اگر وہ اے آئی جے از ایکولس ٹو سم کے اور فار سم کی جگہ پہ یہاں پہ آ جائے گا فار آل آئی از ایکولس ٹو جے بٹ یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہ کے جو ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے اب یہ ڈائگنل کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں وہ کوئی ایک نمبر فکسڈ ہونا چاہیے بٹ زیرو نہیں ہونا چاہیے وہ ون ہو سکتا ہے ٹو ہو سکتا ہے تھری ہو سکتا ہے فور ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسا ایلیمنٹ آ سکتا ہے اور باقی کنڈیشن آپ کی سملر رہتی ہے اسکیلر کے لیے اب یہی میٹرکس بچوں آپ کا آئیڈینٹی میٹرکس بھی بن سکتا ہے اب آئیڈینٹی میٹرکس یہ کیسے بنے گا کہ آپ کہیں گے میٹرکس سیٹ ٹو بی آئیڈینٹی میٹرکس یہاں اسکیلر کو میں ریز کر کے کیا کر رہا ہوں آئیڈینٹی میٹرکس کر رہا ہوں اف یہ آپ کا اے آئی جے کیا کر دیا جائے ون کر دیا جائے باقی آپ کی کنڈیشن سملر رہے گی اچھا اگر وہ اسکیلر میٹرکس کو ہی آئیڈینٹی کی جانب موو کروا دیتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ کہتا ہے کہ میٹرکس از سیٹ ٹو بی اسکیلر میٹرکس اس کنڈیشن کو بھی کوشچن کا حصہ بنا دیتا ہے اور آگے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ کے زیرو ہونا چاہیے کے ون ہونا چاہیے کے ٹو ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی لیٹس آپ کا زیرو تھری ٹو فور سم تھنگ لائک دیٹ کچھ بھی ایسا دے رہتا ہے سو so, بچوں آئیڈینٹی ہوگا جب کے اس کا ون ہو جائے گا اس کے بعد یہ بات آپ کی ہو گئی ڈائگنل سے ریلیٹڈ ڈائگنل سے تھوڑا آگے موو کرتے ہیں اور ہم چ
होगा यहाँ पे जो आपके डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है इसके कि हम टाइम जया करें हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट और आपके जो मैंने प्रीवियस कुछ बच्चों ने मुझे टेस्ट भेजे अपनी तरफ से जो भी उनके ई कैट के रेफरेंसेस थे सो मैं उन में जो एम आए हुए हैं और कुछ चीजें मिला के आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ सो अभी हम चलते हैं कि ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर कंडीशन क्या है छोटी मोटी बातें आप साथ साथ सीखते रहते हैं मैं आपको मेन कंडीशन की तरफ लेके जा रहा हूँ आप कहेंगे कि जी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है अब अपर और लोअर ट्राइंगुलर की बात करता हूँ एक अपर ट्राइंगुलर होता है और एक लोअर ट्राइंगुलर होता है सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है हमारा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसके ऊपर बच्चों हमने जस्ट क्या है कंडीशंस बदलनी है और एक अपर ट्राइंगुलर बन जाएगा और एक लोअर ट्राइंगुलर बन जाएगा कोई एक मैट्रिक्स आपके पास लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेट टू बी अब वो आपका अपर ट्राइंगुलर होगा अगर अब यहाँ पे मैं ये अर्ज करता चलूँ कि अगर आपके तमाम ए आई जो जे हैं वो जीरो के इक्वल हो जाए कब फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे ये आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और आपके तमाम ए आई जो हैं वो जीरो के इक्वल हो जाए फॉर ऑल आई लेस देन जे अब इससे क्या मुराद है जरा इस बात को आपने गौर करना है जब मैंने कहा कि ये तमाम एलिमेंट्स जीरो हो जाएं कौन से एलिमेंट्स जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा हो अब वो कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं फर्ज करें आप एक मैट्रिक्स लिखते हैं लेट्स से दैट मैं इसी में बात करता हूँ ए वन वन ए वन टू मैं पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ एक मैट्रिक्स ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री ये बच्चों आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है सो आप जरा गौर करें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर से बड़ा रो नंबर कॉलम नंबर से बड़ा है तो आपके सामने बच्चों एक तो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए टू वन वाला ए थ्री वन वाला और ए थ्री टू वाला सो so, ये एलिमेंट्स अगर हम जीरो कर दें ये मैं इनको जीरो कर रहा हूं ये एलिमेंट जीरो कर दें तो आपका ये मैट्रिक्स जो है इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अच्छा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक और बात यहां पे पूछी जा सकती है यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी वो बात कर सकता है सो so, बच्चों जब यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेगा तो इसका डायगनल जो है वो वन 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 हो जाएगा सो so, ये यूनिट अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अगर डायगनल वन 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 नहीं है सिर्फ नीचे जीरो है तो ये आपका अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है इसी कंडीशन को लेके इधर आते हैं ये आपके पास है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री ये आपके पास एक मैट्रिक्स है वो तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए जिसमें रो का नंबर कॉलम के नंबर से छोटा है सो so, बच्चों वो कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो आपका ए वन टू हो गया एक ए वन थ्री हो गया और एक टू थ्री हो गया इसके अलावा आपका रो का नंबर जो है वो कॉलम के नंबर के या तो इक्वल है इन डाइगनल या फिर उससे ग्रेटर है इसका मतलब है ये तमाम एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए तो ये आपका मैट्रिक्स क्या बन जाता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है So, उम्मीद है बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने मूव करते हैं ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से ये मैं डिस्कशन कर रहा हूं सो so, इन डिस्कशन को आप खुद सुने आगे दोस्तों तक फैलाएं एनजे सोल्यूशन आपका अपना चैनल है जितना हो सके इसको प्रमोट भी करें इन शाला तबारक तला मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मुफीद जो है वो काम किया जाए नेक्स्ट बा, बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स अब बच्चों ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगनल एलिमेंट्स हैं जो आपके पास डायगनल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के उनका जो सम होता है उसको ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है तो इसमें जो ट्रेस ऑफ ए आएगा ट्रेस ऑफ ए कंप्लीट लिख लें बेशक ट्रेस ऑफ ए सो दैट इज इक्वल्स टू जो डायगनल मैट्रिक्स है मेरे पास ये डायगनल है इनका सम सो ये आ जाएगा ए प्लस ई प्लस आई सो दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अब मिसाल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और उसकी ट्रेस पूछता है कि क्या है मैट्रिक्स लिखता हूं जी वन थ्री फोर 
वन थ्री फोर टू माइनस वन सिक्स टू माइनस वन सिक्स और आपके पास है थ्री वन फोर थ्री वन फोर अच्छा जी ये मैट्रिक्स देके मैं आपसे कह देता हूँ जी ट्रेस ऑफ ए अब ये ट्रेस ऑफ ए आपने बच्चों बताना है इसमें क्या है चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं उन चारों ऑप्शंस में से आपने देखना है कि इसकी ट्रेस क्या है सो so, बच्चों जैसे मैंने अर्ज किया ट्रेस क्या होती है सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स सो जब आप सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है फोर सो so, इसकी जो ट्रेस है वो क्या है फोर इस तरह से इस एम को भी हमने सॉल्व किया मजीद हम एम की जानब मूव करते हैं और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूँ आम तौर पे हम ये कहते हैं कि जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनमें से और ये ऑब्वियसली होता भी है कि अगर मैं कोई से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर जीरो आता है तो मैं कहता हूँ इनमें से या ए जीरो है या बी जीरो आइर ए जीरो और बी जीरो ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक का जीरो होना मस्ट हो जाता है लेकिन ये बात मैट्रिस में ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको दूसरे मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब हर ये नहीं है कि ए बी जीरो है और बी बी जीरो है या दोनों जीरो हैं ये इनके अलावा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कैसे हो सकती है उस पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लें अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज पेपर में आ जाता है यहां पे मैं कंडीशन ये लिख रहा हूं बच्चों के नंबर कंडीशन में कि अगर ए बी मेरे पास जीरो है ये एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स आ गया है डज नॉट नेसेसरली अब यहाँ पे डज नॉट नेसेसरी मैं बात करता चलूँ डज नॉट नेसेसरी अब यहाँ पे ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इम्प्लाई दैट ए ज़ीरो और बी ज़ीरो इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं ए ज़ीरो और बी ज़ीरो ये कोई ज़रूरी नहीं है ठीक हो गया अब एग्जाम्पल आप देखिएगा एक मैट्रिक्स आप ए लें और वो मैट्रिक्स आपके पास है जीरो माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो जीरो एक बी मैट्रिक्स बच्चों में आपके सामने लिख रहा हूँ वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो सो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें जो आपका ए बी रिजल्ट आ रहा है जीरो माइनस वन जीरो जीरो और ये आ जाएगा वन वन जीरो जीरो सो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको बताया रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो को वन से किया जीरो माइनस वन को जीरो से किया जीरो जीरो को वन से किया जीरो माइनस वन को जीरो से किया जीरो जीरो को इधर मल्टीप्लाई करें जीरो फिर इधर जीरो प्लस जीरो सो बच्चों आपके पास जो मैट्रिक्स बना वो बन गया नल मैट्रिक्स बन गया सो आपने देखा कि दोनों मैट्रिक्स नॉन जीरो हैं बट उनकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो जीरो के इक्वल आ गई है सो ऐसा भी पॉसिबल है सो बच्चों अब मैं बात करता हूँ आपके इससे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के ऊपर सो ये डिस्कशन सारी हमारी इसी तरह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की जा रही हैं इसी तरह बस इस लेक्चर की लास्ट बात अगर मैं डिस्कस करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई होता है उसकी आप पावर वन लें पावर टू लें थ्री लें मसला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास वन जीरो 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 वन का ले लिया अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा सो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं हजार दफा भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ये कॉन्सेप्ट था इसका उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्मिट्रिक्स क्यू स्मिट्रिक एट ज्वाइंट ऑफ द मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो मेरा लाजमी उस लेक्चर को सुनिएगा और इस लेक्चर को सुने और जितना हो सके इन लेक्चर को प्रमोट करें जिंदगी रही तो इन शाला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल एंजर सोल्यूशन पर होगी दोबारा मुलाकात तब तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम